সৃষ্টিটা আসলে কি যে তখন আপনি বলতেছেন হোক রেটস গড তো ভাইয়া এই জিনিসটাকে আসলে আমি কোনো কথা এরকম কোনো কথা আমি আজকের আলোচনাতে বলেছি বলে তো মনে পড়ছে না হোক রেটস গড ফারাজ ভাই আপনি কি শুনেছেন এরকম কোনো কথা নাকি না ভাই তখন মনে হয় ফারাজ ভাই ছিল না না এরকম কোনো কথা আমি একবার বলে ক্রিয়েটেড গড হবে হোক রেটস গড তো না এই আপনি আপনি ভাইয়া ওই ভাইয়াটা কি কোশ্চেন করতেছেন যে আসলে গড বানানোর কোনো ফ্যাক্টরি গড গড বানানো হচ্ছে এখন বা এটা তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স না হু হ্যাজ ক্রিয়েটেড গড জি ভাইয়া কিন্তু হ্যাঁ ছোট মানুষ ভাই আমার কোনো কইতেই পারে আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে ফাইট ফাইট কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আনন্দ ভাই আমি আপনার জন্য সহজ করে দিচ্ছি আমরা কখন বলি যে সৃষ্টির সৃষ্টি করতেকে যখন একটা প্যাটারনে কোশ্চেন আসে ঠিক আছে প্যাটারনটা হচ্ছে কি যে কোনো কিছু কমপ্লেক্স তার একটা ক্রিয়েটর দরকার ঠিক আছে ধরেন আপনার যে যুক্তিটা আসে সেটা হচ্ছে মুমিনদের পক্ষ থেকে সেটা হচ্ছে ধরেন একটা আলপিন এটাও অনেক কমপ্লেক্স এটা এটা একা একা ন্যাচারালি আসা সম্ভব না এটার জন্য একটা ক্রিয়েটর দরকার একটা রিমোট একটা সেলফোন একটা ওয়াচ একটা টেবিল ক্লথ সবকিছু কমপ্লেক্স এবং এটা একটা সৃষ্টিকর্তা দরকার রাইট আমার 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 আর্গুমেন্ট না মুমিনদের আর্গুমেন্ট এবং সেই হিসাবে আমরা যখন মানে এই প্যাটার্নটা যখন নিয়ে আমরা গডের উপরে অ্যাপ্লাই করি যে ঠিক আছে গড ও কমপ্লেক্স তো হু হ্যাজ ক্রিয়েটেড গড গডের স্রষ্টাকে তো এখন মুমিনরা যেটা বলে যে না গডের কোন স্রষ্টা থাকবে না এসে সেখানে আমরা কি বলি সেখানে এখানে একটা লজিক্যাল ফ্যালাসি হয় লজিক্যাল ফ্যালাসিটা হচ্ছে স্পেশাল ট্রেডিং ফ্যালাসি যে হ্যাঁ সবকিছুর জন্য ঠিক আছে কিন্তু আমি এই স্পেশাল জায়গাটার জন্য আমি আমার যুক্তিটাই অ্যাপ্লাই করব না সব কমপ্লেক্স জিনিসের জন্য আমি এই যুক্তিটা অ্যাপ্লাই করব কিন্তু এইখানে স্পেশাল একটা ট্রেডিং করব আমি গডের ক্ষেত্রে আমি এটা অ্যাপ্লাই করব না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই প্রশ্নটা তুলি এবং এই লজিক্যাল ফ্যালাসিটা ধরাই দিই আপনি কি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন আনন্দ ভাই হ্যাঁ খুব ভালো করে বুঝছি আমি এখন ভাই আমার একটা क्वेश्चन আছে যদি পারেন এটার आंसर দিয়ে তাইলে হচ্ছে যে মানে অত বেশি ডিসকাশনের দরকার নাই ধরেন আমি একটা সফটওয়্যার বানাইছি বুঝছেন আমি একটা সিক্স ইয়ার স্টুডেন্ট ধরেন আমি কোডিং করে একটা সফটওয়্যার বানাইলাম এখন আমি ওই সফটওয়্যার থেকে ধরি এখন আমি হচ্ছে যে ওই সফটওয়্যারের ক্রিয়েটর তাই না ভাইয়া সফটওয়্যারের ক্রিয়েটর না আপনি প্রোগ্রামার বলতে পারেন ক্রিয়েটর শব্দটা এখানে খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না প্রোগ্রামার বলতে পারেন আপনি সফটওয়্যার তো আউট অফ নাথিং বানান নাই তাই না আউট অফ নাথিং ক্রিয়েশনের কথা বলতেছি আপনি যেই দেখেন দেখেন ভাই আপনারা যেই ইয়ানি আরবেন যুক্তি নিয়ে আরবেন ওগুলো আমরা এমন না যে নতুন কোনো কিছু শুনছি বহু বার শুনছি খুব নতুন কোনো কিছু বলতে পারেন জি জি ধরেন ফর ফর एग्जांपल এটা আমি আমি একটু কথা শুনে নেন আনন্দ ভাই একটু কথা শুনে নেন আপনি মানে এই ধরনের আর্গুমেন্ট বলছেন আমি আমি একটা পেইন্ট বললাম হ্যাঁ আমি পেইন্টার ক্রিয়েটর আমাকে কি পেইন্ট করবে নাকি হ্যাঁ আমি কি আমাকে কি পেইন্ট করবে তো উই আর নট টকিং अबाउट পেইন্টিং উই আর নট টকিং अबाउट क्रिएटिंग गल्प मायर पेटे जाने मायर पेट छा बहरे पृथ्वी आई रकम पृथ्वी मानुषर पक्षे काना सम्भव ना जो महाविश्वर बहरे आल्ला पाक आ এই যে এই টাইপের যুগে যখন এই আরিফা জাতের বই পড়ে যখন মানুষজন দেয় তখন আমরা যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করি যে আচ্ছা তাহলে তো একই জিনিসটা তো আল্লাহর ক্ষেত্রে খাটবে আল্লাহ পাকও তো সেই মায়ের পেটে বাচ্চাটার মতোই এমন একটা জগতে আছে যে জগতের বাইরে সম্পর্কে সে কিছু জানে না হুম সেই যে সেই জগৎটাকে কে সৃষ্টি করেছে সেটাকে করেছে কাল্লা পাক সেটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের স্রষ্টা কাল্লা পাক সেই কাল্লা পাকটা ওই মানে জগৎটাকে সৃষ্টি করে সেই জগতের ভিতরে আল্লাহ পাককে সৃষ্টি করেছে কিন্তু আল্লাহ পাক যেহেতু একই যুক্তি মায়ের পেটে বাচ্চা থাকলে কি সে বুঝতে পারবে যে মায়ের পেটের বাইরের দুনিয়া আছে একইভাবে আল্লাহ পাকও বুঝতে পারছে না যে তার জগতের বাইরে যে আরেকটা জগৎ আছে এবং সেই জগতের মালিক এবং সেই জগতের স্রষ্টা যে কাল্লা পাক সেটা আল্লাহ পাক আসলে বুঝতে পারছে না একইভাবে সেই কাল্লা পাকের যে জগৎটা আছে সেই জগৎটার সেই জগৎ সেই 
দেখেন চিন্তা করে দেখেন এই যে আল্লাহ পাক যে যে আল্লাহ পাকের আপনারা উপাসনা করেন সে আল্লাহ পাক কিন্তু কাল্লা পাকের প্রমাণ না পেয়ে সে কিন্তু বেড়া নাস্তিক হয়ে গেছে হ্যাঁ সে কিন্তু মানে কোরআনের ভিতরে বলেছে যে তার কোনো সৃষ্টিকর্তা নাকি নাই অথচ সে জানেই না যে তার যে একজন কাল্লা পাক নামক একটা স্রষ্টা আছে সে জানেই না বুঝেই না হ্যাঁ কত বড় মূর্খ কত বড় সে এই যে তার ভেতরে যে কমপ্লেক্সিটি তার ভেতরে যে এত জটিলতা সে যে এত কিছু সৃষ্টি করতে পারতেছে এই ক্ষমতা কোথা থেকে আসলো কাল্লা পাক তাকে সেই ক্ষমতাটা না দিলে সৃষ্টি করেছে সেই কাল্লা পাকও আবার একটা মায়ের পেটের মতো একটা জায়গাতে আছে এই কারণে সে তার যে স্রষ্টা ঝাল্লা পাক তার নাম হচ্ছে ঝাল্লা পাক হ্যাঁ সে ঝাল্লা পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারছে না এই কারণে সে নাস্তিক হয়ে গেছে সে বেড়া নাস্তিক এবং তাকে ঝাল্লা পাক অনন্তকাল সে যখন মরবে তখন অনন্তকাল জাহান নামের আগুনে পড়াবে এই যে এইভাবে যদি আমরা পিছনের দিকে যাইতে থাকি তাইলে দেখা যাবে যে ঝাল্লা পাকের উপরে আছে লাল্লা পাক লাল্লা পাকের উপরে আছে তাল্লা পাক তাল্লা পাকের উপরে আছে উংলা পাক এইভাবে যাইতেই থাকতে হবে হ্যাঁ একই যুক্তি ব্যাপার আবার যদি আপনি এই ধরনের যুক্তি দেন যে আমাদের এই যে মানে প্রাইমারি লেভেলে এই যে যুক্তিটা যখন আপনি দিচ্ছেন সেই যুক্তিটা দেওয়ার কারণে এই ডালপালা গুলা গজায় যাচ্ছে একটার পর একটা স্রষ্টা আমাদের কল্পনা করতে হচ্ছে সেটার উপরে আরেকটা স্রষ্টা কল্পনা করতে হচ্ছে কিন্তু প্রাইমারি এইটা আপনাকে দেখাচ্ছি কেন কারণ হচ্ছে প্রাইমারি যুক্তিটাই যে ইনভ্যালিড সেইটা বোঝাবার জন্য এই জিনিসগুলো আপনার সামনে নিয়ে আসতেছি এইটা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার দেয়া যুক্তিটা যে কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় আল্লাহর আল্লাহ পাকে আল্লাহ পাকের কাছে ব্যবহার করা যায় আপনি আনন ভাই আপনি যে যুক্তিটা এখানে দেবেন সেই যুক্তিটা আপনার আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা সেইটা আপনি আগে চিন্তা করে তারপরে যুক্তিটা দেবেন ঠিক আছে এবার বলেন জি ভাই এখন ভাই ধরেন আপনি আমাদের ওয়ার্ল্ডে যখন ফার্স্ট টাইম যখন কম্পিউটার যখন আবিষ্কার হচ্ছে বুঝছেন তিনি তো নাথিং থেকে স্টার্ট করছিলেন নাকি বলেন ইয়েস অন নো না নাথিং থেকে কিভাবে কেউ কোনো কিছু স্টার্ট করে সে তো মানে প্রকৃতি থেকে কোনো একটা উপাদান সংগ্রহ করে প্রকৃতি থেকে কোনো উপাদান সংগ্রহ করে সেটা দিয়ে একটা মেশিন বানানো হয়েছে প্রথমে সেই মেশিনটা মানে ইয়েস ন করতে পারতো ইয়েস ন করতে পারতো শুধুমাত্র এরপরে সেখান থেকে ক্যালকুলেটার বানানো হয়েছে ক্যালকুলেটার মানে সাধারণ যোগ বিয়োগ করতে পারতো আপনি বলছেন যে আপনি ছোট মানুষ তেমন কিছু একটা বোঝে না কিসে বলেন ভাই আপনি প্রোগ্রামিং কোথা থেকে করে জিরো বাইনারি সিস্টেম এর জিনিস কি মানে কি এগুলো তো নাইন টেনের তো জানার কথা এই জিনিসটা তো আউট অফ নোয়ার মানে আউট অফ নাথিং থেকে কোন মানুষ সৃষ্টি করেছে এইটা প্রমাণ করতে পারলে কিন্তু আপনি কয়েকটা নোবেল একসাথে পাবেন ভাই এখন আমি 
আপনি যেটাই বলছেন আমি আপনাদেরকে জাস্ট আউট অফ নাথিং আউট অফ নাথিং যেটাই ক্রিয়েট করা হয়েছে সেটাই আমাকে একটু এনে দেখান যে এইখান থেকে পড়ছেন যে এই জিনিসটা আউট অফ নাথিং ক্রিয়েট করা হয়েছে প্লিজ আডমিট করে জাস্ট ওটুকুই বলেন যে আপনি এইখান থেকে পড়ছেন যে এই জিনিসটা আউট অফ নাথিং ক্রিয়েট করা হয়েছে প্লিজ আমাকে ওই জিনিসটাই দেখান অন্য কোন কথা শুনুন আমি কি আপনি কোনো বই আনন্দ ভাই আপনি কি কোনো বইতে পড়েছেন আমি তো আউট অফ নাথিং আনন্দ ভাই আনন্দ ভাই আনন্দ ভাই আমার কাছে প্রশ্নটা একটু শুনে নেন আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না আপনি প্রশ্নটা একটু শুনে তারপর উত্তর দেন আপনি কি এটা কোন বই থেকে পড়েছেন যে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রথম আউট অফ নাথিং আউট অফ নোয়ার থেকে হঠাৎ করে একজন মানুষ এসে একটা আউট অফ নাথিং থেকে সৃষ্টি করলো একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম এটা কি আপনি কোন বইতে পড়েছেন নাকি এটা আপনি আপনার বুঝ বুঝছেন বই কোন একটা বই পড়ে আচ্ছা আপনারা বলেন তাইলে যে হচ্ছে যে এই প্রোগ্রাম কি আসলে আপনারা বলেন ভাই আপনারা বলেন তাইলে তাইলে ভাই আপনারা বলেন আবাই আমরা বলতে পারবো না ভাই হ্যাঁ আমরা তাইলে বলেন আপনারা বলেন এটা তাইলে আপনারা বলেন সেটা সেটা তো আপনাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে না ভাই আপনি যে ইনফরমেশনটা দিবেন সেই ইনফরমেশনটা রেফারেন্স দেখেন আপনারা বলেন ছাপ আপনারা বলেন এটা না বলে আপনি যে ইনফরমেশনটা দিবেন ওই ইনফরমেশনটা রেফারেন্স দেখেন আরে আনন্দ ভাই আনন্দ ভাই আপনারা মনে করেন আপনি ধরে নেন যে আমরা কিচ্ছু বলতে পারবো না ভাই আমরা মূর্খ এটা ধরে নিয়ে আপনি আমাদেরকে যে ইনফরমেশনটা একটু দিয়েছেন যে ইনফরমেশনটা একটু আগে দিয়েছেন আনন্দ ভাই আপনি ইনফরমেশনের রেফারেন্স দিবেন ওইদার আপনি ইনফরমেশনের রেফারেন্স দিবেন না হলে আজকে আপনাকে বিদায় জানাই দেব দ্যাটস ইট এছাড়া কোনো কথা হবে না খুবই ক্লিয়ার কথা এত একটা সিম্পল জিনিস না এত গ্যান্ডেল করব না ভাই অথবা আপনি বলেন অথবা আপনি বলেন যে আমি ভুল করে এই কথাটা বলছি এই কথাটা ভুল করে বলে ফেলছি মুখ ফসকে বেরায় গেছে তাহলে কথাটা উইথড্র করেন তাহলে আপনারা আমরা আলোচনাটা আগ বাড়াইতে পারি ইউ হ্যাভ থ্রি অপশন চুজ ওয়াই প্লিজ কোন কথাটা কোন কথাটা ভুল বললাম मानुषिटल उत्तर दें जिज्ञेसा क्रिएटन जिज्ञेस प्रश्न कर मन करें मैं जंगले ग जंगले गए गाच काटल गाच केटे से काटा निल काटा दिए एक चेयर बनइल चेयर बनाए बसा एस सुंदर चेयर खूब आराम बसल तो अपनी बोलें तो चेयरटार सृष्टिकरता ना कि चेयरटार मेकार 
এইটা যদি আপনি ভাবেন নতুন করে বানান মানে হচ্ছে যদি এই আইডিয়া ফার্স্ট আপনার মাথায় আসে দেন আপনি কথা কথা তো আপনি বোঝাই যায় না আমি কথা আপনারে বের করে দিচ্ছি আপনি আবার যুক্ত হন বের করে দিচ্ছি আপনাকে আবার যুক্ত হন আপনার কথা বোঝা যায় না কথা বোঝা যায় না আচ্ছা হারে কেন কি যুক্ত করি পোলা ভাই ছোট ছোট পোলা ভাই মিটাও দাও জায়গা না দিবি ভাই ধরায় ভাবে যে ভাবে যে কি বুঝতে পারবে না ভাবে কি বুঝতে পারবে না আমি খুব চালাকিটা করছি আজকে কে বুঝতে পারবে না আমার আমার চালাকি কে বুঝতে পারতে পারে না এত চালাক আমি ভাই এত ইন্টেলিজেন্ট আমি সকল নাস্তে কাছে দেখি তো দিন দাও ভাই আডমিট করে বলেন দেখি ধন্যবাদ আমাকে যুক্ত করার জন্য আসি আচ্ছা দিন দাও ভাই আমি পোশাটা করে আসি প্লিজ দিন দাও ভাই আপনার পূর্ব পুরুষ কি পূর্ব পুরুষ কি হিন্দু ছিল বা হিন্দু বা বৌদ্ধ কেউ ছিল আপনি কি জানেন আমার পূর্ব পুরুষ বোধহয় হিন্দুই তো থাকার কথা কারণ বৌদ্ধ তো আসে অফেন্ডেড হন এই কথা আপনি অফেন্ডেড হন না ইয়ারি এর তো চরম অফেন্সিভ কথা একটা জিজ্ঞেস করছিল আপনার আই শিট এ তো আমি তো ভাবছিলাম এটা খুবই অফেন্সিভ একটা কথা কি বলেন আপনি আবার হাসি মুখে কথার জবাব দিয়ে দিলেন আগে হইতাম ভাই যখন মুমিন ছিলাম তখন তখন বললে তো অবশ্যই হইতাম এখন তো বুঝতে শিখছি না মাথার মধ্যে তো কিছু ঢুকছে এখন যদি গবর গণেশের মতো যদি এখন অফেন্ডেড হই তাহলে তো আর কিছু হইলো না তাহলে তো মুমিনই থেকে যাইতাম এই কোন কথা বলার এটা তো খুবই অফেন্সিভ কথা জিজ্ঞেস করছিলাম আপনাকে আচ্ছা আমি আমি ইশার জন্য একটা জায়গা খালি রাখি কোরিয়া বাংলা ওই ভাইয়া তো যুক্ত হতে পারবে না আচ্ছা আসিফ ভাই আপনি তাহলে কাউকে যদি যুক্ত করতে আমি তাহলে ব্যাক স্পেসটা একটু খালি করি আমি আচ্ছা দাঁড়ান बोझा <laughs> फू <laughs> लम्बा कारण অফেন্ডেড হন না আবার ভাই মানে আমি এই ঢোকা বলতে সে ঢোকা বুঝাই নাই আমার বংশ পূজা জিজ্ঞেস করে অফেন্ড করছে আমাকে জি ভাই ভাই এখন সাবধানে কথা বলেন কিন্তু কে কখন কি সে মানে কি অফেন্ডেড হয়ে যায় আননন ভাইয়ের কথা বোঝাই যাচ্ছে না আপনি একটু তাহলে আননন ভাই আপনি একটু ভালো নেটওয়ার্কে গিয়ে তারপরে আপনি মাইক্রোফোনটা ঠিক করে আবারো যুক্ত হন ঠিক আছে চেষ্টা করেন ভালো নেটওয়ার্কে ঢুকে আপনার না হলে তো আপনার বক্তব্য শুনতে পারবে না লোকজন তাহলে ভাই কেমনে হবে তেলে তো ইসলাম তো মানে মানে মুসিবতের মধ্যে পড়ে যাবে আপনি যদি আপনার কথা যদি জনগণ নাই শুনতে পারে আপনি কাকে হেদায়েত দিবেন তাই না জি আনন্দ ভাই আপনি আপনি ঠিক করে আবার আসেন কারণ আপনার কথাগুলো খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছিল না মনে হচ্ছিল আমার কাছে যে কারণে আমি জয়েন হলাম তো আপনার সাথে তো আসলে ওইভাবে কথা বলা যাচ্ছে না কারণ শোনা যাচ্ছে না হ্যাঁ আর আবারো চলে আসেন একটু নেটওয়ার্কটা ঠিক করে আবার আপনারা আমরা জায়গা ফাঁকা রাখতেছি আপনি আসলে আবারো যুক্ত করে ফেলবো ঠিক আছে ভাই আচ্ছা আমাকে বিদায় জানাই আপনার নেটওয়ার্কের যে অবস্থা অনেকে ভাই মানে ক্যামেরা অন করে যুক্ত হতে চাচ্ছিলেন ওনার জন্য তো তাদেরকে যুক্ত করতে পারলাম না হ্যাঁ ক্লিয়ার করা আচ্ছা আরেকজনকে যুক্ত করি ইবনে আব্বাস আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ কথা শোনা যাচ্ছে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাদের কাছে জানার জন্য আসলাম 
আচ্ছা আচ্ছা বলেন আমরা যে সবকিছু জানি তা তো ভাই না আমরা তো মানে যতটুকু জানি ততটুকু সম্পর্কে আপনাকে বলতে পারবো কিন্তু যেটা সম্পর্কে আমরা জানি না সেটা সম্পর্কে আমরা বলে দেব ভাই এটা সম্পর্কে আমরা জানি না আচ্ছা আমি কিন্তু আমরা আপনাকে একটু কথাটা ভাই আমি যখন কথা বলছি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন হ্যাঁ তারপরে আপনি আমার কথা শেষ হলে তারপরে আপনি বলেন আমরা কখনো এই কাজটা করব না যে যেই জিনিসটা সম্পর্কে জানি না সেই জিনিসটা সম্পর্কে আপনাকে বানায় বানায় একটা ভংচং একটা দিয়ে দেব যে এরা ভাই আমনে 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 হ্যাঁ এই কাজ এই কাজটা করাটা ঠিক না এই কাজটা করাটা একটা অন্যায় কাজ একটা অসৎ কাজ হুম আমরা আপনাকে দেখাবো যে এই অসৎ কাজটা কিভাবে বিভিন্ন ধর্ম এই অসৎ কাজটা করে সেটাও আমরা আপনাকে আজকে প্রমাণ করে দেখাবো যদি আপনি থাকেন তাহলে এবং একই সাথে আরো কয়েকটা জিনিস দেখাবো আপনাকে যেহেতু আপনি চলে আসছেন তাহলে বলেন আপনার প্রশ্ন কি সেটা বলেন ধন্যবাদ আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনারা বলতেছিলেন মানে শূন্য ফিজিক্স এর মধ্যে শূন্য ধরা হয় না এটা একটা কি বললেন সামথিং আর কি সামথিং ধরা হয় এখন এই সামথিং থেকে মহাবিশ্বের মানে এই সৃষ্টি জগৎটার অস্তিত্বে এসেছে যদি বা সৃষ্টি শব্দটা আর কি আপনারা এখানে একমত হন না এখন মহা মানে ওই ভাইটা বললো যে তৈরি আর সৃষ্টি সম্পর্কে একটা সংখ্যা চাইলেন আমি আমি দিতে চাই একটা সংখ্যাটা সেটা হচ্ছে তৈরি মানে তৈরি এমন কিছুকে বলা হয় যেটা প্রকৃতি থেকে মানে ধার করে নিয়ে ওটাকে তৈরি করা হয় ওটাই হচ্ছে তৈরি আর যে সৃষ্টি হচ্ছে যেটা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব অস্তিত্ব আনা হয় ওটা ওটা ওটাকে সৃষ্টি বলা হয় জঙ্গল থেকে একটা কাঠ এনে চেয়ার বানাইলাম এই চেয়ারটা কি ভাই আমি সৃষ্টি করেছি নাকি তৈরি করেছি অবশ্যই তৈরি করেছেন কেন সৃষ্টি করবেন কারণ কাঠটা তো ওটা শূন্য না যখন শূন্য থেকে যখন আপনি তৈরি করবেন তখন ওটা হবে সৃষ্টি ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্টিক আপনার কথার সাথে আমি একমত কোনো সমস্যা নেই আমাদের সব ভিতরে এগ্রিমেন্ট আছে আমাদের ভিতরে আমরা একমত হয়েছে এই বিষয়ে এখন আমি আরেকটা বলি যে আমি একটু শরবত খেতে ইচ্ছা করতেছিল কালকে বুঝছেন তখন আমি করলাম কি এক গ্লাস ঠান্ডা পানি নিয়ে একটু বরফ দিয়ে তারপর একটু লবণ না একটু চিনি একটু লেবুর রস দিয়ে ঘুটা দিলাম আর এই যে এই শরবতটা যে তৈরি করলাম এটাকে আমি সৃষ্টি করলাম নাকি তৈরি করলাম ভাই অবশ্যই তৈরি করলেন আপনি <laughs> প্রথমে তো সবকিছু আমাদের আমি মানে আমাদের আমাদের আকিদা হচ্ছে আল্লাহ তালা সবকিছু সৃষ্টি করেছে কিন্তু মোটামুটি গ্রহণযোগ্য এগুলা বেকাশির বইতেও আছে এবং অনেক প্রখ্যাত মানে সালাফি আলামদের বইতে এই জিনিসটা আছে যে ফেরেস্তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল পৃথিবী থেকে মাটি নিয়ে আসতে এবং সেই মাটি দিয়ে আল্লাহ পাক কোরআনের আয়াতেই বলা আছে সেই মাটি দিয়ে আল্লাহ পাক প্রথমে আদমকে সৃষ্টি করেন তারপরে আদমের বাম পাজরের বুকের বাম পাজরের হাট থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি তৈরি করেন বা সৃষ্টি করেন নাকি ভাই এই যে এই আদমকে যে বানাইলো এই বানানোটা কি সৃষ্টি করা হইলো নাকি তৈরি করা হইলো এটা তো মাটি থেকে তৈরি করছে মানে আদমকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করে নাই আদমকে তৈরি করছে নাকি মাটিকে তো আল্লাহ তালাই সৃষ্টি করছে সৃষ্টি করে নেই যখন বলতে যাবো তখন আমার পক্ষ থেকে আবার আমার লজিক দিলে আপনি বুঝবেন যে অবশ্যই সৃষ্টি করেছে আমি লজিকটা দিই সেটা সেটা একটু পরে দিয়ে আপাতত আমরা সৃষ্টি এবং তৈরির যে সংজ্ঞাটা আমরা আপাতত মানে একমত হয়ে এই পর্যন্ত আসছি সেই সংজ্ঞা অনুসারে আদম এবং হাওয়া কাউকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করে নাই তৈরি করেছে নাকি সৃষ্টি করেছে সৃষ্টি করেছে আবার তৈরি করেছে তাহলে আমি তো বললাম যে আমি তো আপনাকে বললাম যে আমরা একটু আগে যে সৃষ্টি এবং তৈরির যে সংজ্ঞাটা আমরা পরে আসছি একমত হয়ে আসছি যে সৃষ্টির সংজ্ঞাতে আপনি আমাকে বুঝাইলেন 
যে প্রকৃতি থেকে কোন উপাদান সংগ্রহ না করে যদি আউট অফ নাথিং থেকে যদি কোনো কিছু করা হয় সেইটা হচ্ছে সৃষ্টি আর যদি প্রকৃতি থেকে কোনো উপাদান নিয়ে আমি আপনাকে দুইটা উদাহরণ দিলাম গাছ কাইটা কাট কাইটা আমি আনছি চেয়ার বানাইছি এটাকে আমি তৈরি করলাম না সৃষ্টি করলাম আপনি বলছেন তৈরি করলেন রূপান্তর ঘটাইলেন কাটটা রূপান্তর ঘটাইছি রূপান্তর ঘটায় আমি তৈরি করছি তারপরে আমি সর্বোচ্চ উদাহরণ দিলাম সেখানে আপনি বলছেন যে এটা তো এটা তো সৃষ্টি না ভাই এটা তো হচ্ছে কি তৈরি করা কারণ হচ্ছে আপনি তো মানে উপাদানগুলো তো আপনি উপাদানগুলো তো আপনি প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করছেন তাইলে তো আপনার এটা তৈরি করা হইলো এই যে একই সূত্র অনুসারে যেই সংজ্ঞাতে আমরা একমত হয়ে পর্যন্ত আসছি সেই সংজ্ঞা অনুসারে আদম এবং হাওয়াকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছে আমি কিন্তু মাটিকে কে সৃষ্টি করেছে বা তৈরি করেছে সেটা কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নাই জিজ্ঞেস করেছি আদম এবং হাওয়াকে আল্লাহ পাক আপনার সাথে যেই সংজ্ঞাতে একমত হয়েছি আমরা সেই সংজ্ঞা অনুসারে আদম এবং হাওয়াকে আল্লাহ পাক তৈরি করেছে সৃষ্টি তো করে নাই তাই না না এখানে সমস্যা নেই তো এখানে সমস্যা কোথায় সেইটাই তো জিজ্ঞেস করতেছে আপনি তো সেনা সমস্যা কোথায় আপনি তো প্যাচ মারতেছেন দেখি তো আমি বুঝতেছি না যে সমস্যাটা কোথায় তাহলে আপনি আমাকে কেন জিজ্ঞেস করতেছেন সমস্যা কোথায় আমি একমত হলাম এখন আমি একটু বলি হ্যাঁ আপনাকে আবারও জিজ্ঞেস করছি আপনি একটু পরিষ্কার ভাবে বলেন যে আদম এবং হাওয়াকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করে নাই তৈরি করেছে এটা বলেন একটু হ্যাঁ তৈরি করেছে অবশ্যই তৈরি করেছে এই সূত্র অনুযায়ী হ্যাঁ এখন আপনি আমাদেরকে বলেন যে আমরা সবাই হচ্ছে কি তৈরি হওয়া জিনিস প্রকৃতি থেকে আমরা রূপান্তর ঘটেছে বিভিন্ন ধরনের রূপান্তর ঘটে ঘটার মাধ্যমে পুরো মানব জাতি এবং পুরো পশু পাখি জাতি পাহাড় পর্বত নদী নালা গাছ পালা সবকিছুই আসলে তৈরি হয়েছে আপনি কি আমাদেরকে এমন একটা বাস্তব উদাহরণ দেখাতে পারবেন যে উদাহরণটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো কোনো কিছুর পক্ষে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব এবং যেটা আমরা একটু পরীক্ষা করেও দেখতে পারবো যে হ্যাঁ এই জিনিসটা সৃষ্টি হয়েছে এরকম কি আপনি যেদিন ভালো সময় পাবেন এবং আলোচনা বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন সেদিন আসবেন অসুবিধা নেই হ্যাঁ আমি এখানে আপনার একটু মানে আপনার কথা থেকে একটু কথা বলতে চাচ্ছি चेस्ट कर ইসলামিক পরিবারে বাবা এসে পিছন থেকে পিছনে একটা ঘুষি মেরে বসে আপনি মুসলিম কিনা আগে জিজ্ঞেস করে নেবেন যে হার্টের প্রবলেম টবলেম আছে কিনা বা অন্য কোন অসুখ বিসুখ আছে কিনা তারপর ধীরে সুস্থ উত্তর দিন আমি তো আসতেছিলাম আপনি স্ট্রেট আপ মানে একদম সিম্পলি 
যে হ্যাঁ আমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করছি আমি তো ইসলাম ধর্ম বিশ্বাস করি না এবং স্টেট আপ তাকায় মানে এই আপনার আপনার রিপ্লাইটাও সেই ছিল আর তার যে অবাক হওয়াটা হ্যাঁ আমি একদম খুব ক্যাজুয়ালি বলতেছিলাম ক্যাজুয়ালি এই কথাটা একজন মানুষ ক্যাজুয়ালি বলতে এত ক্যাজুয়ালি বলতে পারে এটা বোধহয় সে আশা করে নাই বুঝছেন এইটা সবচেয়ে তার হৃদয়ে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা মারছে যে এত ক্যাজুয়ালি বলতেছে ইসলাম ত্যাগ করছি আই হ্যাঁ এ কি কথা বলেন তো একটু শুনি আমরা তো ঠিক শিখাই দিলাম আয়াতল করছে ইকলাস পরে ফু দিতে ফু দিলে তো কাজ করবে আল্লাহ নামে ফু দেন ইমান বাড়ান মনের খুশিতে গেছে সুরা ফাতিয়া ফুটা বিষ নামে গেছে আপনার কথা তো বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু ঘর ঘর শব্দ হচ্ছে আপনাকে একটু মিউট করি মিউট করি রাখি আমার কথাটা একটু বলেনি হ্যাঁ ফারাজ ভাই মনে করেন যে যে একটা ডিপার্টমেন্টের উপরে লেখা সুরা ফাতিহা ডিপার্টমেন্ট এই ডিপার্টমেন্টে হার্ট পেশেন্টদের এইটা চিকিৎসা করা হবে সুরা ইখলাস ডিপার্টমেন্ট ওই এখানে কিডনি অপারেশন করে কিডনি সারানো হবে হ্যাঁ মানে সুরা পেরে ফু দিবে কিডনি ঠিক হয়ে যাবে ক্যান্সার ডিপার্টমেন্টের উপরে লেখা থাকবে মনে করেন সুরা বাঁকারা ক্যান্সার তো অনেক হেভি অসুখ এই জন্য বড় সুরাটা লাগবে বুঝছেন পুরা সুরা বাঁকারা ফার্স্ট টু লাস্ট শুনেলে ক্যান্সার ভালো হয়ে যাবে আর ফার্মেসি মনে করেন সাইডে আছে ফার্মেসি ফার্মেসিতে লেখা কালো জিরা ফার্মেসি হ্যাঁ এইখানে কালো জিরা খেজুর সাতটি আসবা খেজুর এইগুলো বিক্রি করা হয় সাপের বিষ নামে ফেলাইছে মিন ওয়াইল নবী তরপায় তরপায় কাতরায় কাতরায় ইউদি বুড়ির বিষ খায় মারা গেছে চিন্তা চিন্তা করেন অবস্থা ভাই আচ্ছা ফারাজ ভাই আমার একটা প্রশ্ন মনে করেন তারপরে মনে করেন যে সব হাসপাতালে হাসপাতালে শেষ কোন ফার্মাসি দরকার নেই খালি সুরা হবে আর হিলিং হবে মানে আমাদের বাংলাদেশে তো মনে করেন আহমদুল্লাহ হুজুর তো বোঝা যায় উনি একজন ইমানদার মানে সালাফি মুসলিম ওনার আবৃত্তি করা সুরা ফাতিহাটা আমরা রেকর্ড করে সিডি করে দিয়ে দিলাম সবাইকে এই যে নাও বাংলাদেশের সমস্ত রোগের এই যে বিশেষ করে সাপের বিষের এই যে সলিউশন তো পেয়ে গেলাম তাহলে তাই না এরপর তার সাপের বিষে একটু মারা যাবে না তাই না ভাই এটা তো আপনার ফেভারিট জানু নাস্তিক সাহেবের তাফসীরেই লেখা আছে তো ওনারটা রেকর্ড করলে সমস্যা কোথায় আসিফ ভাই একটু বড় এমন রাখতে হবে 
দশ কোটি টাকা ফার্মাসিস্টরা তো এইটা তো ইনভেস্ট করতে পারবে রাইট তো দশ কোটি টাকা দিয়ে বলবে যে তো আপনার এটা যদি কাজ করে আপনাকে দশ কোটি টাকা দেওয়া হবে আপনার জ্বর কমে যাবে ঠিক আছে তো এটা যদি কোনো প্রমাণই হয়ে গেল তারপর সে একটা স্পেসিফিক পেট ব্যথার জন্য আপনি কি ইয়ে খাবেন আল্লাহ থেকে আল্লাহ রাষ্ট্র থেকে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ওহি আহ কোরআন হাদিস হচ্ছে ওহি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কখনো চেঞ্জ হয় না বিজ্ঞান চেঞ্জ হয় ঠিক আছে বিজ্ঞান আচ্ছা আরিয়ান অভি আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে হ্যাঁ ভাই শুনতে পাচ্ছি বলো হ্যাঁ অভি ভাই বলেন দেখি <laughs> তোমাদের বলবার মতো আমার এখনো অনেক কথা আছে এটা আচ্ছা ঠিক আছে এখানে হচ্ছে যীশু খ্রিস্ট তার শিষ্যদেরকে মোহাম্মদ সাল্লাম সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী বলছে কথাটা কোথায় লেখা একটু দেখেন তো আমি 
মোহাম্মদ কে বলা হয়েছে আমার প্রশ্ন আমার প্রশ্ন কিন্তু আমার প্রশ্ন একটু শুনে সেই স্পেসিফিক প্রশ্নের স্পেসিফিক উত্তরটা দেন এই সত্যের আত্মা বলতে যে মোহাম্মদ বোঝানো হচ্ছে আমাকে বা ফারাজ ভাইকে বোঝানো হয় নাই এটা আপনি কিভাবে বুঝলেন এটা বোঝানো হচ্ছে যে এখানে যে তিনটা কথা বলা হচ্ছে এই তিনটা কথার সাথে নবী মোহাম্মদের জীবনে সমস্ত কিছু মিলে যায় কোনটা মিলে যায় সেটা একটু আমাদেরকে পয়েন্ট আউট করেন কোন জিনিসটা মিলে যায় সেটা একটু পয়েন্ট আউট পয়েন্ট আউট হচ্ছে যখন সে নিজে থেকে কিছু বলবে না সে যা কিছু শুনবে তাই কিন্তু বলবে আমিও তো আমিও তো নিজে থেকে আমিও নিজে থেকে কিছু বলছি না আমি যা বলি যুক্তি দিয়ে বলি আমি নিজে থেকে কিছু বলি না যা বলি সেই জিনিসটা যুক্তি দিয়ে বলি ভাই আমি একটা কথা বলি प्रथम कथा प्रमाण करते बैबेलेबी मोहम्मद कथा जेहतु बला नबी मोहम्मद सत्य आल्लास्त प्रमाण करते नबी मोहम्मद ना पवित्र पवित्र आत्मार कथा बोहम्मद की आत्मा हिसाब से पृथ्वी ना कि मानस हिसाब से जन्म ग्रहण कर এবং একজন যদি এসে দাবি করে এখানে সত্যের আত্মা বলতে মহাত্মা গান্ধীকে বোঝানো হয়েছে সে তো বলতেই পারে তাই না হ্যাঁ মেটাফর হিসেবে যদি ধরা হয় তাহলে মেটাফর হিসেবে ধরলে তো যে কারোর সাথেই এটা মিলবে যে কেউ যে কেউ দাবি করতে পারে এটা যে মোহাম্মদের সাথেই একমাত্র মিলছে আর কারোর সাথে মিলছে না এই জিনিসটা তো দেখাইতে হবে তাই না না দেখে আমি কিভাবে বলবো যে এই জিনিসটা শুধু মোহাম্মদ মোহাম্মদ হইতে পারে এছাড়া আর কেউ হইতে পারে না সেটা এটা তো মাদার তেরেসাও হইতে পারে मोहम्मद सम्पर्क बोला মোহাম্মদ তো বরঞ্চ যিশু খ্রিস্ট সম্পর্কে একটা কয়েকটা মানে খুবই নোংরা কথা আছে যেমন যিশু খ্রিস্টের মা হবে জান্নাতে মোহাম্মদের বউ যিশু খ্রিস্টের মা মরিয়মের সাথে মোহাম্মদের বিয়ে দিবে এটা তো খুবই মানে খ্রিস্টানদের কাছে এটা তো খুবই অপমানজনক কথা শুধু সেটাই না সে মনে করতে হচ্ছে যিশু খ্রিস্টের মা হচ্ছে খ্রিস্টানদের কাছে গডেস এবং সে এটাও মনে করতো যে ওই ওই খ্রিস্টানদের ईश्वर पोला मा तीन जन मिला ट्रिनिटी मरियम मान मोहम्मद मन ट्रिनिटर अंश 
কিন্তু মোহাম্মদ কখনই ট্রিনিটির অংশ না ট্রিনিটিকে ধরা হয় খ্রিস্টানরা ট্রিনিটিকে ধরে পবিত্র আত্মাকে মানে থার্ডটা হচ্ছে পবিত্র আত্মা আমি ওই জিনিসটা কোথাও পাইনি আসিফ ভাই যে মরিয়মকে কোথাও ট্রিনিটি ধরা হইতো আমি যদি মানে বিস্তারিত জিনিসটা নিয়ে আসি তাহলে মানে আপনি দেখতে পাবেন যে মরিয়মকে ট্রিনিটির অংশ হিসেবে ইয়া করা হয়েছে উল্লেখ করা হয়েছে মোহাম্মদ এই জিনিসটা বুঝতে পারেনি ট্রিনিটির কনসেপ্টটা মোহাম্মদের মানে পরিষ্কার ছিল না স্যার আপনি কি কথা মনে করতে আসলো যে মরিয়ম সে একটা গড হয়েছে এটা মনে করতো আমি তো যতদূর জানি আমি তো কোথাও দেখে নেই আর কি না মরিয়ম কথা বলতো না আচ্ছা ফারাজ ভাই আপনি একটু কন্টিনিউ করেন আমি একটু বাবুকে একটু দেখে আসি আপনাকে ডাক আছে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আসিফ ভাই ওকে আচ্ছা দেখি তাহলে কাকে যুক্ত করা যায় ওকে সিআলে যুক্ত করি শান্তি প্রিয় সাদ জি আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে জি শুভ সন্ধ্যা সবাইকে ভালো আছেন জি ভাই ভালো আছি আশা করি আপনি ভালো আছেন বলেন ভাই আর শোনা যায় হ্যাঁ ক্লিয়ার বলেন তো আমি আজকে মানে প্রচন্ড সাধারণ একটা মানে প্রশ্ন করব সেটা হলো আমাদের দিলের নবী আয়শাকে ছয় বছরে বিয়ে করে নয় বছরে সহবত করেছিলেন তাই না জি দিলের নবী শিশু আমি সেই কাজ করেছিলাম জি তাই সে ছয় বছরে বিয়ে করে কেন নয় বছরে করলো বাকি তিন বছর মানে সে কি করেছিল ভাই এক্স্যাক্ট কি করতেছিল সেটা তো পাওয়া যায় না বাট যখন এই কথাটাই মোহাম্মদের সাহাবা এবং আয়শার ফাদার সে নিজে জিজ্ঞেস করছিল যে তার ইয়েকে কেন উঠাই নিচ্ছে না কেননা তার আগে ওই সময় মোহাম্মদের অলরেডি একটা বউ ছিল মোহাম্মদের প্রথম বউ মারা গেছে তার দ্বিতীয় বউ কি জানি নাম তার সাউদা 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 তার বাসায় এবং ওই সময় তাকে তার তাকে হিজরত করতে এসে ওরকম খারাপ অবস্থা আর কি সে তার সে যখন সে ফাইনালি হিজরত করে সে তার বউ তার 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 সেকেন্ড বউ তৃতীয় বউ এবং হচ্ছে গিয়ে আবু বকর এদেরকে নিয়ে আর কি যখন সে ইজ্জত করে তার তার পরবর্তীতে ওই আবু বকরে জিজ্ঞেস করে যে কেন মোহাম্মদ তার ইয়াকে তুলে নিচ্ছে না তা আয়সাকে তুলে নিচ্ছে না তখন তার সাহাবাকে মোহাম্মদ যে কথাটা বলে যে দেন মোহরের টাকা নাই মোহাম্মদের কাছে তো তার ফাদারই মানে আয়সার ফাদারই মোহাম্মদকে টাকা দেওয়ার কথা বলে সেই টাকা দিয়েই তারপরে দেন মোহর দেওয়া হয় এবং তারপরে পালাইতেই তো খুব বেশি টাকা পয়সা নিয়ে যাওয়ার তার কথাও না আর স্বর্ণমুদ্র কয়টাই নিবে যদি থাকে সেটা কয়টাই নিবে আমরা ঠিক কাজ করা না এখন কি এখন কি পড়া যাচ্ছে আচ্ছা এখান থেকে
আপনার স্ত্রী কে ঘরে আনছেন না কেন প্রিয় নবী বললেন এই মুহূর্তে মোহর পরিষদ করার মতো অর্থ আমার কাছে নেই অনুরোধ করলেন আপনি কি সেই সাদ নাম আসে নাকি সামাজিক অবস্থা ভালো ছিল না অনেক অনেক কারণে হইতে পারে কিন্তু মোহাম্মদ থেকে আসা যে রিজনটা সেটা হচ্ছে এমন বলে নাই যে আমি ওয়েট করতেছি কখন আয়সা ম্যাচুর হবে তোমরা তো ইভেন এই কথা বলা হয় দিন দাভাই আপনি শুনছেন কিনা আয়সা কে খেজুর খাইলে ঠিক আছে খেজুরে অনেক ক্যালোরি থাকে কিভাবে বলে মুমিনা যে এই কথাটা কিভাবে বলে মুখ থেকে কোন ধরনের চিন্তা ভাবনা ছাড়া থেকে কথা বলার আগে ধরেন আমার কাছে কিছু রেফারেন্স আছে ভ্যালিড রেফারেন্স সেটা সেটা তো বলার আগে আবার চিন্তা করা উচিত যে আমি পাবলিক থেকে কথাটা বলবো আমার উচিত কিনা হচ্ছে <laughs> 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 আপনার মনে আছে কিনা এম কে হাসান এই যুক্তিটা দিত যে হালাল মানে নারীকে কিভাবে হালাল করতে হবে আমরা যেভাবে মাস কিনি এবং আমরা যেভাবে গরু কিনি বাজার থেকে গরুকে কিভাবে হালাল করতে হয় এবং মাছকে কিভাবে হালাল করতে হয় সেই যে উদাহরণটা যেই মানে উদাহরণটা দিয়ে উনি এই জিনিসটা বুঝাই তো মনে আছে আপনার যে দাসীর ক্ষেত্রে সে ইউজ করতো যে একটারে হচ্ছে যে মানে জাবিয়া হালাল করতে হবে আর মাছের ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে যে জাবিয়া হালালের প্রয়োজন হয় না ভাই <laughs> মানে এবং তারা যে কথাগুলো বলে তো কোনো চিন্তা ভাবনা কি মানুষ করে না এগুলো কি একটু চিন্তা ভাবনা করে তারপর কথাটা মুখ থেকে বাইরে হওয়ার সময় তো মানুষ মাথাটা একটু খাটে যে কি বলতেছি শশা দিয়ে একটা বাচ্চাকে মোটা তাজা করতেছি যেন আমার নবী তাকে 
उत्तर मानुषर मुखर मत मानोड पाबो त शुभरत्री